。小新曾是他最好的伙伴，现在却要将小新置于死地，因为他被洗脑，认为孩子都是敌人。就在杜凯超人使出致命一击时，中年假面挡在了前面，眼看实力不敌，中年假面竟玩起了叛变。下跪磕头，一气呵成。毕竟赢面太低，打不过就加入。他还送上了投名状，要以亲手解决掉小新，换取女王的信任。这波反转，就问你小心怕不怕？中年假面释放出终极大招，老年臭旋风。他紧紧抱住小新，不浪费一丁点臭气，这酸爽就好比体育生的鞋，闻上一口立马上青天。眼看小新被熏到渐渐失去了意识，动感超人终于想起来了，他与小新初次相遇在超市。可因为价格太贵，美牙不舍得给小新买。最后是小新的一再坚持，才让动感超人有了回家的机会。从此，小新跟动感超人形影不离，无论是泡澡还是吃饭，又或者睡觉，都有着动感超人的影子。即便把小葵弄哭，小新也不曾放手。有一次，小新不敌恶犬，动感超人被抢走，小新冒着雨连夜寻找，甚至还跑去求助警察叔叔。最终，小新在公园找到了残破不堪的动感超人，可小新却修好了他。让他再次有了存在的意义。回想起一切的动感超人，泪流满面。他挡下了中年假面对小新的伤害。此时的他代表正义，为孩子而战。正义或许会迟到，但永远不会缺席。说着，就要打的中年假面痛不生欲。但这些其实只是中年假面的计划，希望可以唤醒动感超人的良知，否则早就用沉淀脚气送走小新了。动感超人虽为玩具，却不后悔为小新而战，因为他从小新身上感受到了最真切的快乐。即便有可能再次被抛弃，他也会守护小新。只可惜为时已晚，玩具兵器只差一格就充满了，而真正的恶魔也即将苏醒。